നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൂടെ അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും സോഡിയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ലവണാംശം നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് സുഗമമാക്കുന്നതും നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ സംവേദം അവയെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് സോഡിയം അതുപോലെ രക്തത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതും സോഡിയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇങ്ങനെ അതിപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സോഡിയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയം നഷ്ടമാകുന്നത് അതിലെടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഹൃദയരോഗങ്ങൾ കരൾവീക്കം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഡിയം നഷ്ടമാകുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഛർദി വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാരണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സോഡി നഷ്ടവും സംഭവിക്കാറുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയം നഷ്ടമാകാൻ മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടമാകാൻ ഇടയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്രന്ഥിയുടെയും അഡ്രൽ ഗ്രന്ഥിയുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സോഡിയം നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഈ സോഡി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവം സംഭവിച്ച ആളുകളിലും തളർവാദം സംഭവിച്ച രോഗികളിലുമൊക്കെ അവർ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ വളരെ താമസം എടുക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് സോഡിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ കറിയുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതും സോഡിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സോഡിയം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പ് കറിയുപ്പ് അങ്ങനെ അവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സോഡിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും സോഡിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ഓർമ്മക്കുറവ് അതുപോലെ പിച്ചും പെയ്യും പറയുക അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ഈക്വൽ ലിറ്റർ വരെ ലിറ്ററാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നാൽ അത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോ ഇടയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വയറിളക്കവും ഛർദിയ മൂലം നമുക്ക് സോഡിയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള സാധാരണ എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് മോര് നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സോഡിയ നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായം ഇടയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഡിയ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് നമ്മുടെ അമുക്കുരം കുറുന്തോട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില മരുന്നുകളുടെ പ്രയോഗം മൂലം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സോഡിയ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി